ഹാപ്പി ഗാർഡനിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ചാനൽ വരുന്ന പുത്തൻ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിമിഷനേരം കൊണ്ട് അറിയാൻ സാധിക്കൂ വിത്ത് നട്ടേഷം മുളയ്ക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചീഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പലരും കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പലർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് വിത്ത് നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുളയ്ക്കാതെ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ചീഞ്ഞു പോകാം അപ്പൊ നമ്മൾ വിത്ത് നടുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് വിത്ത് മുളപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഏഴ് മിസ്റ്റേക്കുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒരു വിത്ത് മുളപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം വിത്ത് മുളച്ചു വരാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക പല നഴ്സറിക്കാരും ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് കൂടിയാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന ഏഴ് കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തെറ്റിച്ചാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും പലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന വിത്തുകൾ അത് നല്ല വിത്തുകളാണോ അതോ പഴയ ഓൾഡ് സ്റ്റോക്ക് വിത്തുകളാണോ എന്ന് പലരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല വിത്തുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ടാഗിങ് ഉള്ള ഇയറായിട്ട് നന്നായി പാക്ക് ചെയ്ത പാക്കറ്റുകൾ മാത്രം വിത്ത് വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള വിത്തുകളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ എക്സ്പെയറി ഡേറ്റ് കൂടി ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ എക്സ്പെയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വിത്തിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മിക്കവാറും വിത്തുകൾ ഒരു വർഷം വരെയൊക്കെ വിത്തുകൾക്ക് അങ്കുന്ന ശേഷി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പല വിത്തുകൾ പല രീതിയിലൊക്കെ റെഫ്രിജറേറ്ററിലൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ പലരും സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു മൂന്ന് നാല് മാസം കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് കിട്ടും വിത്തുകൾ നമ്മൾ നടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വിത്തുകൾ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് നടാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വിത്തുകൾ നല്ല വിത്താണോ അതോ അതിന്റെ എക്സ്പെയർ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞത് നമുക്ക് മുളയ്ക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ പരിശോധിക്കാൻ നോക്കാം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം അതായത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് വിത്തുകൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അങ്കുന്നശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട വിത്തുകളെല്ലാം മുകളിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കും മുളയ്ക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള എല്ലാ വിത്തുകളും വെള്ളത്തിൽ താഴ്ന്നു കിടക്കും അപ്പൊ ഈ മുകളിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന വിത്തുകളെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റി താഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന വിത്തുകൾ എടുത്ത് നമുക്ക് മുളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം അങ്ങനെയുള്ള വിത്തുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുളയ്ക്കുന്നതാണ് മറിച്ച് അങ്കുന്നശേഷി നശിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ മാംസളഭാഗം എല്ലാം ഉണങ്ങിയിട്ട് ഉള്ളിൽ എയർ കുടുങ്ങും ആ എയറാണ് മുകളിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത വരുത്തുന്ന സംഭവം അപ്പൊ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വിത്ത് നല്ല വിത്തുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം മോശം വിത്തുകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് നനഞ്ഞ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലെ വിത്തുകൾ പൊതിഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വിത്തുകളെല്ലാം മുളച്ചു വരും ഇങ്ങനെ മുള വന്ന വിത്തുകൾ മാറ്റി നടുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും മുളയ്ക്കാൻ മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ഓരോ ട്രേ ഒക്കെ കാലി ചെയ്ത് വരും നമ്മൾ വെറുതെ നനച്ച് കഷ്ടപ്പെടും ചിലപ്പോൾ വിത്തുകൾ മുളച്ചില്ലെന്ന് വരും ഇങ്ങനെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുളയ്ക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള എല്ലാ വിത്തുകളും മുളച്ചു വരികയും ചെയ്യും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മുളച്ച വിത്തുകൾ മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല വിത്തുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ തെറ്റായ രീതിയിലാണ് പലരും വിത്ത് നടാറ് അതായത് നമ്മൾ വിത്ത് നടുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പൊട്ടയിലൊക്കെ നടുകയാണെങ്കിൽ ചിലർ വളരെ ആഴത്തിൽ നടും അങ്ങനെ വിത്ത് നമ്മൾ വളരെ ആഴത്തിൽ നടേണ്ട ആവശ്യമില്ല വിത്ത് നടുന്നതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് രീതി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിത്തിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മടങ്ങ് ആഴത്തിൽ മാത്രമേ വിത്ത് നടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അതായത് ഒരു വിത്ത് നടുന്നതിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് ആഴം എത്ര എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉയരം അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ വിത്ത് താഴത്തിൽ വെച്ചാൽ മതി ചില രണ്ട് മടങ്ങൊക്കെ മാക്സിമം മതി അപ്പൊ മൂന്ന് മടങ്ങ് വരെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം കൂടുതൽ നമ്മൾ ആഴങ്ങളിലേക്ക് വിത്തുകൾ ഇറക്കി കഴിയുമ്പോൾ വിത്തിന്റെ മുള മുകളിലേക്ക് വരാനുള്ളൊരു ചാൻസ് കുറയും ചിലപ്പോൾ ദുർബലമായ അവസ്ഥയ
ഒരു എഴുപത് ശതമാനം ചകിരിച്ചോറും മുപ്പത് ശതമാനം കമ്പോസ്റ്റും മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് അതിൽ വിത്ത് നടാം മണ്ണ് പൊതുവെ വിത്ത് മുളപ്പിക്കാൻ ആരും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണിൽ ഒരുപാട് ഫംഗസിന്റെയും അതുപോലെ ബാക്ടീരിയകളുടെ ഒക്കെ ഒരു സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ വിത്ത് മുളച്ചു വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഈ വെറ്റുകളുടെ ഈ ആക്രമണം വിത്തിന്റെ ചെറിയ തൈകൾക്ക് സീഡ്ലിങ്സിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ മാക്സിമം നമ്മൾ മണ്ണ് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അല്പം ചകിരിച്ചോറും കമ്പോസ്റ്റും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എങ്കിലും ആരോഗ്യത്തോടെ ഒന്ന് പൊങ്ങി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ മണ്ണ് മാത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെടിക്ക് അതിന് അതിജീവിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും പിന്നെ നല്ല മണ്ണൊക്കെയാണ് അതിൽ അതിജീവിച്ചു വരും പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയില്ല ഏത് ഏത് സ്ഥലത്തെ മണ്ണാണ് നല്ലത് ഏത് സ്ഥലത്തെ മണ്ണിലാണ് പാത്തജൻസ് ഇല്ലാത്തതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചകിരിച്ചോറും കമ്പോസ്റ്റും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൽ വിത്ത് മുളപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ട്രയലൊക്കെ വിത്ത് മുളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ട്രയല് ഈ സംഭവങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അതിൽ വിത്ത് മുളപ്പിക്കാൻ ഇടുക അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിത്ത് മുളച്ചു വരുന്നതാണ് അപ്പൊ വിത്ത് മുളച്ചു വരുമ്പോൾ തന്നെ വിത്തിന് വേണ്ട പോഷകങ്ങളും ഇതിൽ തന്നെ കിട്ടും പക്ഷെ മണ്ണ് മാത്രം നടുമ്പോൾ ആ മണ്ണിൽ പോഷകങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ചെടി ഡള്ളായി പോവുകയും പിന്നീട് ആരോഗ്യമില്ലാത്ത തൈ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് അല്പം പെർലൈറ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പോട്ടി മിഷൻ തയ്യാറാക്കാം പെർലൈറ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് നീർ വാർഷയും പിന്നെ ജലത്തിൻ്റെ ലഭ്യതയൊക്കെ ഒന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ പ്രശ്നം വരും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചൂട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് വിത്ത് മുളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു അബദ്ധമാണ് ചൂട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ വിത്ത് മുളപ്പിച്ച ചില സാന്ദ്രങ്ങൾ ഓവർ ഹീറ്റ് ഓവർ ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം വിത്ത് മുളയ്ക്കാതെ വരും അപ്പൊ നമ്മൾ വേനൽക്കാലങ്ങളെ വിത്ത് മുളപ്പിക്കാൻ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നന്നായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് പാലക്കാട് ഏരിയയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വിത്ത് മുളപ്പിക്കുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിരിക്കും അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ ജലസേചന ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വിത്ത് മുളച്ചു വരുന്ന എല്ലാം നശിച്ചു പോകാനും ചിലപ്പോൾ വിത്തേ മുളയ്ക്കാതിരിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിത്ത് മുളപ്പിക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം അതിന് വരുന്നില്ല വിത്ത് മുളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമുള്ള പോഷകങ്ങളെല്ലാം വിത്തിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ അല്പം വെള്ളം മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി ആ അല്പം വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ പോട്ടി മിശ്രത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഈർപ്പം മാത്രം മതി അതിന് അപ്പൊ അത് വരണ്ട് പോകാതിരിക്കാൻ മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പ്രേയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്പാൽപ്പമായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വെള്ളം അങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി മറിച്ച് നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സീഡ്ലിങ് ഒടിഞ്ഞു പോകാനും കൂടാതെ ഓവർ വെള്ളം കെട്ടി കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ വെള്ളം അതിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് ചീഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പലർക്കും പറ്റുന്നൊരു തെറ്റാണ് ഇംപ്രോപ്പറായിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കുക പ്രോപ്പറായിട്ട് വെള്ളം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെടി വിജയിക്കും നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതെന്ന കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ശരിയായ രീതിയിൽ എല്ലാ ജലസേചനെങ്കിൽ വിത്തുകൾ നമുക്ക് പല വിത്തുകളും മുളച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം നശിച്ചുപോകാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ആറാമത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ നട്ട പോട്ടയിൽ തന്നെ വീണ്ടും നടന്നൊരു പരിപാടി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം നട്ട പോട്ടയിൽ തന്നെ നമ്മൾ നടുമ്പോൾ എപ്പോഴും അണുവിമുക്തമാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ പോട്ടയിൽ വീണ്ടും നടാൻ പാടുള്ളൂ അത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പോട്ടയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അതിൽ ഫംഗസിന്റെ മോൾഡൊക്കെ വന്നിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ മോൾഡ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ അതിൽ വീണ്ടും പോട്ടി മിഷൻ നിറച്ചിട്ട് വീണ്ടും തൈകൾ നടാൻ വേണ്ടി വിത്തുകൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു പക്ഷെ ഈ ഫംഗസിന്റെ സ്പോർട്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഈ വിത്ത് തൈകൾ ആക്രമിച്ചിട്ട് വിത്ത് തൈകളെ ന
മാറ്റാന്നത് കാണാം